الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم یہ مدینہ منورہ کا وہ مبارک مقام ہے جسے سنیات البدا کہا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو پہ یہاں قبہ کی بستی قریب ہے قبہ میں ٹھہرے قبہ کے بعد آگے مسجد جمعہ آئے وہاں جمعہ کی نماز ادا کی جب مدینہ طیبہ تشریف لے جانے لگے تو یہاں پہ قبیلہ بن النجار کی بچیاں تھیں جنہوں نے نبی علیہ السلات والسلام کے لیے دف بھی ان کے ہاتھوں میں تھا اور سن طلاع البدر علینہ والا جو ترانہ ہے وہ انہوں نے پڑھا تھا تو یہاں ان بچیوں نے دف کو بجایا تھا نبی علیہ السلات والسلام کی آمد کی خوشی میں تو یہ وہ جگہ ہے اور یہ قلعہ نما سا بنا ہوا ہے اور اس کو بھی انہوں نے محفوظ کر دیا ہے آنے جانے والوں کے لیے اندر جانا بنا ہے دف کے حوالے سے ایک بات میں اور عرض کر دوں اہم بات ہے دف کی اس روایت سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کسی طرح انہیں میوزک کی موسیقی کی ڈھول کی اجازت دے دی جائے اندر طلب یہ ہوتی ہے اور دلیل دے رہے ہوتے ہیں ان بچیوں کے دف کی تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے اس وقت تو بچیوں نے دف بجایا تھا پکی بات ہے لیکن نبی علیہ السلام اس کے بعد احد گئے اور حنین کے لیے گئے فتح مکہ پہ گئے عمرے پہ گئے کتنی دفعہ مدینہ سے باہر گئے جب جب واپس آئے کبھی دف نہیں بجایا بعد میں خلفۂ راشدین کا تیس سال کا دور رہا وہ بھی کہاں کہاں گئے اور واپس آتے رہے کبھی دف نہیں بجا ایک دفعہ کی بات ضرور ہے اور وہ بھی پہلی دفعہ کی جب تو نبی علیہ السلام آئے تھے اس وقت تو روزہ بھی فرض نہیں تھا اس وقت تو بہت ساری چیزیں جو ہیں رمضان کے روزے بھی دو ہجری میں فرض ہوئے تو اس وقت تو اور بہت کچھ بھی نہیں تھا تو اس دلیل سے ہم میوزک کی کوئی اجازت لینا چاہیں تو وہ نہیں بنتی اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت ہماری حفاظت فرمائی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو توحید کو پھیلانے اور گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں واقعی